Karibu karibu mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho unakipenda kipindi kinaletwa kwako nami Keith Mwoki. Na leo tumekuwa tukizungumzia kuhusu kanisa la Efeso, kanisa za Lasmana, Pergamo na Thyatira ambayo yako kwenye kitabu cha Ufunuo eh, mlango wa pili. Na tunaona eh, Yohana aliweza kuambiwa ama kuonyeshwa eh, vision na Mungu akaonyeshwa na akaambiwa andike mambo kadha wa kadha kwa haya makanisa na yalikuwa ni mambo ya maana sana na ningependa tuzidi kuangalia sehemu ya kwanza tuliona mengi kuhusu kanisa la kwanza ambalo ilikuwa ni kanisa la Efeso na tukaona kanisa la Smana eh, ambalo E, liliambiwa mambo mengi na sasa hivi sasa tunaenda kuangalia kanisa la Pergamo. Okay, maandiko yanasema nini? Ya, na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo, hii ni ufunuo uh, mlango wa pili mstari wa 12. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika, haya ndio anenayo yeye aliyo na huo upanga mkali wenye makali kuwili. Mhm. This thing says he which has the sharp sword with two edges. Huyo ni Yesu Kristo. Hiyo sword ni nini? Neno lake. Upanga ni neno la Mungu. Neno la Mungu ambalo linakata kuwili. Na sasa haya ni maneno ambaye ananena yule ambaye ana neno linalokata kuwili. Alafu anasema mstari wa tatu na pajua ukapo ndipo penye kiti cha enzi cha shetani i know your work i know uh, i know your works and where you dwell okay najua kazi yako na pale ambapo unakaa hapo ndipo penye kiti cha enzi cha shetani nawe walishika sana jina langu wala hukuikana imani yangu hata katika siku za antipa shahidi wangu mwaminifu wangu aliyowawa kati yenu hapo akapo shetani so sasa hapa Yesu anazungumza na hili kanisa la Pagamo analiambia najua kazi yenu kazi yenu ni nzuri na hata kama nyinyi mnaishi mahali ambapo shetani amekita mizizi ameweka headquarter yake pale okay mme bado umeshikilia jina langu na hivyo hivyo hamjaikana imani yangu hata katika siku za Antipa. Antipa alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa shahidi. He was a martyr. Mwaminifu wa Mungu aliweza kuuliwa katikati yao hapo hiyo sehemu ya Pagamo ambapo shetani alikuwa amekita mizizi. Kumbuka hii ni kama kuambia nyinyi najua mmejitolea. Hata kama mliona kwa macho yenu Antipa akiuliwa bado mkashikilia imani. Okay, sasa pale amewa encourage akawaambia mambo kadhaa, akawaambia nyinyi nina imani sana na nyinyi. Lakini <laughs> unajua kila mzazi akitaka kukuambia kitu kile umefanya kibaya, kwanza lazima akupake mafuta. Akwambie kwa kweli umefanya haya na haya na haya mazuri. Lakini kuna hili jambo moja ningependa ulizingatie. Ukilizingatia basi tutakuwa marafiki. Tuone Mungu anasema nini? Lakini ninayo maneno machache juu yako kwa kuwa unao huko. Okay, sikiza hapo. Kwa kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Balaamu. Yeye aliyemfundisha Belaki atie ukwazo mbele ya Waisraeli kwamba wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini. Has he telling them that uh, You know, you people, I have something against you. Because you have some of you, watu wengine hapo baina yenu, they hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, so that they can eat things sacrificed unto idols and to commit fornication. O Balaam, <laughs> halikuwa nataka kuwalaani wana wa Mungu. Lakini akaangalia kashindwa. Ai sisi laani watu wa Mungu tu hivyo. Ni vigumu. So the only way naweza nikalaani watu wa Mungu ni nikitumia mtu nimlipe pesa ambaye ni kuhani 
awaingize box <laughs> eh, waweze kukula vitu ambavyo havifai ndio Mungu akasirike ndio sasa Mungu aweze kukubali walaaniwe you know he, he knew he knew that god cannot just curse his people lazima wewe ukienda nje nje kwa kwa mambo yako ya kimwili ndio Mungu ataweza kukuachilia uweze kufanya kile ambacho unataka na hivyo hivyo unaingia kwa ma, ma, e, majaribu na unaingia kwa laana sasa hii doctrine ya Belam mafundisho ya Belam hao ni mafundisho ambayo hii kanisa ya pragamo ilikuwa nayo ya kutamani pesa wale makuhani ambao wanapenda pesa mapasto wanapenda pesa mpaka yani ana badala ya fundisha ukweli anafundisha fedha na akifundisha fedha kupenda fedha badala ya kupenda Mungu basi watu wanapotea na hivyo wakipotea basi wanapata laana kwa sababu badala ya kuweka imani kwa Mungu watu wanaweka siku hizi imani kwa vitu vitu vya fedha na hiyo ni mafundisho ya Belaam mafundisho ya Balaam tunafatua makini sana na ndio maandiko yanatuandikia hizi vitu ziweze kutufungua macho tuweze kuangalia sijui kama unanipata ukiangalia makanisa mengi yako na haya mafundisho njoo nunua mafuta njoo nunua maji nunua vitambaa nunua hii tunauza hii tuna... yani mtu akienda nyumbani amebeba ni kama alienda sokoni amebeba mafuta lita kumi, eti nza kujipaka eti kutoa mapepo amebeba maji amebeba nini sasa hizo vitu zote ni mafunzo ya balamu Mungu anasema lazima muwe macho kanisa la pagamo vivyo hivyo wewe nawe unao watu wayashikao mafundisho ya wako wa Nikolai vile vile so hawa sio mafundisho ya Belaamu peke yake hata mafundisho ya Nikolai the Nicolaitans ambayo Mungu anachukia basi tubu na usipotubu na haja kwako upesi nami nitafanya vita juu yao kwa huo upanga wa kinywa changu kumbuka nimekuambia mimi ndiye ninaye neno langu linakata kuwili ni upanga ambao ni mkali sana sasa kama hamtatubu Yesu anasema anakuja upesi anakuja kwao upesi naye ataweza kufanya vita juu yao kwa huo upanga wa kinywa chake afu anasema yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambayo roho anayaambia makanisa yeye ashindaye atampa baadhi ya ile mana iliyofichwa naye atampa jiwe jeupe na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye alielipokea sasa unaona pale akimalizia Yesu anapeana promise if you're going to listen to me if you're going to overcome how will give you to eat of the hidden manna kuna kitu nimetengeneza kuna mkate special ambao nimetengenezea wale ambao wata overcome na nitawapatia jiwe jeupe Mungu ndiye anajua hili jiwe lina la kazi gani Okay na kujua hile jiwe ndani ya lile jiwe kutakuwa na jina jipya a new name which no man knows except the one who received it Yani hilo jiwe litakuwa na jina jipya asilolijua mtu ila yeye anayelipokea Umeona hapo vile Mungu amezungumza So tukiangalia kanisa la Pagamo Limeambiwa kuwa hilo kanisa liko mahali ambapo shetani amekita mizizi. Na hata kama waliona Antipas ama Antipa akiuliwa mbele yao, walishikilia imani. Hiyo ni kweli. Walifanya vizuri sana. Lakini shida ni moja tu. Shida ni moja tu. Hawa watu walianza kufuata yale mafunzo ya Balaamu ya kupenda fedha ya kupenda vitu ambazo ni za kumuudhi Mungu na vile vile hata ma, mafunzo ya wanikolai sasa Mungu anasema mm -mm, hata kama mnanipenda hata kama mnafanya lakini haya mafunzo siyataki haya ni mafunzo mapotovu na haya mafunzo ya kupenda fedha kuliko kumpenda Mungu haya nifurahishi na akamwambia watubu 
na kama hawatatubu Yesu akasema anakuja kwao upesi na ataweza kufanya vita juu yao akitumia upanga wa kichwa kinywa chake. Okay? Lakini tena akapeana another promise akasema yule anayesikio aweze kusikia kwa sababu akisikia neno hili ambayo roho anayaambia makanisa na ashinde ataweza kupewa baadhi ya ile maana iliyofichwa na pia atapewa jiwe jeupe na juu ya jiwe hilo litakuwa limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye anayelipokea umesikia hapo so there is always a promise Mungu anapeana onyo na pia anapeana ahadi na kwambia ukinisikiza utapokea usiponisikiza ole wako sababu kumbuka jambo moja mpenzi msikilizaji ni kuwa Yesu alituambia ama maandiko alituambia kwamba uhai na mauti zipo kwenye mikono yetu ni sisi wenyewe tuweze kupokea sisi wenyewe tuweze kusema nataka kupokea uhai au mauti ni we mwenyewe kwenda jehanamu au kwenda mbinguni ni kupenda kwako hakuna aliyekuambia hautaenda hapa ni wewe mwenyewe utajitakia na tutaweza kuona hata siku ya kiama watu wakiteta wakisema oh Mungu siku anajua Mungu waonyesha waambie nilikuonyesha kabisa ni wewe tu mwenyewe ulikataa ulikataa mwenyewe mwenyewe sasa nataka tuende kwa kanisa lingine mhm nataka tuone kanisa lingine ili kanisa laitwa kanisa la Taya Taira okay Tayatira tuone ni nini haswa Mungu alizungumza kwa hili kanisa. Akawaambia na kwa malaika wa kanisa lililoko Tayatira andika, "Haya ndiyo anenayo mwana wa Mungu, yeye aliye na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake mfano wa shaba iliyosuguliwa sana." Sasa pale Yesu amejitambulisha, amesema This thing says the, the son of God who has his eyes like unto flame of fire macho yake yani ni kama mwali wa moto huwezi mtazama tu maandiko anasema huwezi ona Mungu na uishi you know that is a reason god reason jesus or god the father huwezi ukamwona na ukaishi kwa sababu macho yake ni kama mwali wa moto all right na miguu yake mfano wa shaba iliyosuguliwa sana tayari tumeanza kuona mfano na nayajua matendo yako na upendo na imani na huduma na subira yako tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza i know your works your charity your service your faith your patience and your works and the last to be more than the first mimi najua nyinyi mmekuwa watu wa subira mmekuwa watu wa upendo mmekuwa watu wa huduma kwa wengine na matendo yenu ya mwisho yamezidi yale ya kwanza which is a very good thing lakini nina neno juu yako hasa pale ameanza kuambia nina neno juu yako wewe kanisa la Tayatira nina neno juu yako ya kwamba wamridhia yule mwanamke Ezebeli yeye ajitaye nabii na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu Mhm. Nami nimempa muda ili atubu wala hataki kutubia usi kutubia usizi wake. Usinzi wake. Tazama nitamtupa juu ya kitanda na hao wasin, wazinio pamoja naye wapate dhiki kubwa wasipotubia matendo yake. Nami nitawaua watoto wake kwa mauti na makanisa yote watajua ya kuwa mimi ndiye achunguzaye viuno na mioyo nami nitampa kila mmoja wenu kwa kadri ya matendo yake hapo kuna maono ma, 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 eh, 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 mambo makali ambayo Yesu Kristo amezungumza ameambia ili kanisa la Tayatira mko na shida moja ya kwamba mme muridhia yani you, 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 have, you suffer that woman Jezebel mmemweka karibu yule mwanamke Ezebeli ambaye anajiita nabii. Kumbuka Paulo pia alikuwa amesema, mwanamke tafadhali wacheni uongozi kwa mwanamume kwa sababu hivyo ndio Mungu alivyozungumza 
nenda uangalie Mungu amezungumza akasema si vizuri mwanamke kuwa juu ya mwanaume kwa sababu gani kumbuka women are emotional beings and men are logical beings na ndio Mungu akaweka wanaume wakue leaders na wanawake wakue wafuasi wakue wafuasi wa wanaume and that is the nature kwa sababu tuliambiwa uh, eh, eh, marriage ama ndoa ni kama vile sisi tulivyo na Kristo kanisa ni mke wa Kristo na Kristo ndiye bwana wa kanisa sasa hakuna wakati wowote wa ambapo sisi tuwaweza tukakuwa juu ya Kristo haiwezekani au Kristo kuwa chini yetu haiwezekani na Mungu ameweka ile hierarchy kuna Mungu baba kuna eh, Mungu mwana okay Yesu Kristo na, na kuna mwanaume na kuna mke wake na kuna watoto sasa ukiona mwanamke yuko juu ya mwanamme basi kuna shida sasa nasema huyu mwanamke amekuwa kifundisha kujiita nabii pale kanisani kuwafundisha watumishi wake na kuwapoteza na baada ya hapo kwa baada ya kuwapoteza wanazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka na sanamu na Yesu anasema amempa muda ili atubu wala hataki hataki kutubu tazama amesema Yesu atamtupa jua kitanda na hao wazinio pamoja naye wapate dhiki kubwa wasipotubia matendo yake na Yesu anasema atawaua watoto wake kwa mauti na makanisa yote watajua ya kuwa Kristo ndiye achunguzaye viuno na mioyo naye atampa kila mmoja wao kwa kadri ya matendo yake. Hii ni onyokali. Hii ni onyokali ambao Kristo amezungumza. Amesema tafadhali kuwe ni macho. Msiweze kudanganywa. Msiweze kudanganywa. Msiweze kuwa watu ambao watapotea. Kuwe ni macho. Na hii ndilo jambo pia naambia kanisa la mwisho ya hizi siku ambazo tunaishi. Kwa ni macho kuna wale ambao kazi, kazi yao ni kupoteza wengine makanisani. Na nataka nikija sehemu ya tatu niweze hata kukufunulia zaidi kuhusu huo mwanamke Jezebeli. Na niweze kukuambia vile unaweza ukaovercome au kuondoka kwa tabia zake na utaweza kumjua vipi na utaweza kusimama vipi ndani ya Kristo. Naja sehemu ya tatu jina langu ni Keith Mwoki. Na nashukuru sana huko pamoja na mimi kwa kipindi hadi wakati huu. Kama uko na swali lolote tafadhali nitumie ujumbe mfupi au nipigie kwenye nambari 0732361146. Nikirudia 0732361146. Na vile vile waweza tupata kwenye Facebook na TikTok na YouTube pale tuna video nyingi zaweza kufungua macho uweze kujua ukweli na ukweli utakuweka huru na wale ambao wako kwenye mitandao uh, ama wako na simu za rununu tafadhali uweze enda pale uh, kwenye Zeno Radio app ukatafuta radio yetu tuko na radio station yetu ya online inaitwa Mombasa Radio unaenda pale kwenye Play Store ama App Store download Zeno Radio app alafu pale ndani utaweza kusikiliza Mombasa Radio. Search Mombasa Radio kwenye Zeno app na utaweza kusikiliza mahubiri yangu wakati wa wote ili tuweze kujua ukweli zaidi na ukweli utuweke huru. Kumbuka mahubiri yangu ni ya bure hayauzwi kwa sababu maandiko yanasema bure tulipewa na bure tupeane. Na kuja sehemu ya tatu kuambia mengi kuhusu haya makanisa na haswa kuwafungulia je tuweza kuwa vipi macho. Macho nyakati hizi za mwisho usiondoke mpenzi msikilizaji naje sehemu ya tatu <tune> 